Ostatnio polskie media szeroko komentowały rozpoczęcie procesu karnego Pawła Chojeckiego, protestanckiego pastora, który został oskarżony przez rządową prokuraturę m.in. o obrazę uczuć religijnych, katolików i zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów, padło pod adresem pastora wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów. Pytanie, które z nich są zgodne z rzeczywistością? I kim tak naprawdę jest pastor Paweł Chojecki? Pastor Paweł Chojecki, wychowany jako ateista. W dorosłym życiu zdecydował jednak, aby zostać chrześcijaninem. Dziś jest pastorem i założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także twórcą i redaktorem naczelnym telewizji internetowej, magazynu i wydawnictwa Idź Pod Prąd. Musimy dać odpowiednie narzędzia, odpowiednią oprawę, odpowiedni nośnik Ewangelii dla naszych czasów. Absolwent klasy uniwersyteckiej elitarnego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie imienia Stanisława Staszica. Tam też poznaje miłość swojego życia przyszłą żonę Marzenę, która jest odpowiedzią na jego pierwszą modlitwę do Boga. W 1981 roku bierze udział w przygotowaniu antykomunistycznego strajku nauczycieli w Lublinie, a na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w strajku studenckim NZS-u na Politechnice Krakowskiej. Na studiach razem z Marzeną rozwijają swoją górską pasję. Zostają studenckimi przewodnikami tatrzeńskimi. Już wtedy marzą o zmianie Polski i dokonaniu czegoś niezwykłego. Po wielu rozczarowaniach życia studenckiego i pierwszej Solidarności wreszcie trafiają na właściwy trop. Odkrywają, że zanim osiągną wielkie rzeczy w przestrzeni publicznej, muszą najpierw zmienić siebie. To wtedy, w 1986 roku, w hali Wisły w Krakowie, w wieku 23 lat, Paweł Chojecki podejmuje najbardziej przełomową decyzję w swoim życiu. Zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus nie jest tylko postacią z historii, ale żyje teraz i jest blisko każdego człowieka. Ja wtedy zrozumiałem, że ja jestem grzeszny, zły, bo wcześniej myślałem, że jestem dobry człowiek. Jeden z powodu pijaństwa, inny z powodu tam zdradzania żony, trzeci z powodu egoizmu. Wszyscy byśmy trafili do piekła. A Bóg nas kocha. Dlatego Jezus poszedł niewinny i umarł za moje grzechy. Za moje winy On zapłacił raz na zawsze. A zmartwychwstanie jest dowodem, że Jego ofiara została przyjęta. Wtedy zawołałem, Jezu, chcę być Twój na zawsze, zbaw mnie. Zaraz po nawróceniu do Jezusa Paweł Chojecki angażuje się w ruch oazowy księdza Blachnickiego oraz w działania amerykańskiej misyjnej organizacji Campus Crusade for Christ. Staje się aktywnym świeckim animatorem katolickim. W 1988 roku wraz z przyjaciółmi zakłada Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie Pojednanie i rozpoczyna wydawanie miesięcznika Pojednanie oraz dróg książek chrześcijańskich w niewielkich nakładach na Powielaczu. Szybko odkrywa jednak, że Kościół rzymskokatolicki nie opiera się na Biblii, ale na ludzkich dogmatach, które jej przeczą. Zdaje sobie sprawę, że to nie Biblia, ale Urząd Nauczycielski Kościoła jest najwyższym autorytetem w tej organizacji, a do zbawienia według katolicyzmu nie wystarczy to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty, ale potrzebne są sakramenty i tak zwane dobre uczynki. W 1989 roku postanawia opuścić katolicyzm. Zakłada Kościół Wspólnota Chrześcijańska Pojednanie i kieruje wydawnictwem Pojednanie, które wówczas zajmuje się już profesjonalnym drukiem literatury chrześcijańskiej. W tym czasie Paweł Chojecki tłumaczy także książki z języka angielskiego. W 1996 roku pastor powołuje do życia Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który zostaje wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Paweł, 
W 2003 roku Paweł Chojecki rozpoczyna wydawanie chrześcijańskiego miesięcznika społeczno-politycznego Idź pod prąd i zostaje jego redaktorem naczelnym. Wchodzi na pionierską w Polsce ścieżkę łączenia działalności duszpasterskiej i politycznej. Przed dzień ferii, czy Państwo sobie zdajecie sprawę? Dziecko w majestacie prawa, w rodzinie, która była w ciężkiej sytuacji bytowej, zostało odebrane. Dołącza do wolnorynkowej i konserwatywnej partii Unia Polityki Realnej, która w tamtym czasie jest najbardziej wolnościowym środowiskiem w Polsce. Pastor zostaje członkiem Rady Głównej Ugrupowania i jego rzecznikiem prasowym. Politycy zrobili dla siebie służbę zdrowia, dla siebie hotele, dla siebie limuzyny, nawet zrobili dla siebie wymiar sprawiedliwości. Wraz z posłem PiS Arturem Górskim organizuje spotkanie szefa UPR z Jarosławem Kaczyńskim. Po kilku latach opuszcza jednak Unię Polityki Realnej, po tym jak jej przywódcy przyjmują prorosyjską retorykę. W 2008 roku pastor Chojecki rozpoczyna działalność internetowej telewizji Idź pod prąd. Wydaliście mi taką nadzieję i taki, takie poczucie takiej wdzięczności, no i właśnie nadziei, że, że nie wszystko jest stracone, skoro tacy ludzie jak wy jesteście i nie boicie się, nie wstydzicie się pokazywać uczuć patriotycznych, że jakoś się uchowaliście, idąc pod prąd wszystkiemu właśnie wbrew tej propagandzie mediów, wbrew tej propagandzie takiej środowiskowej. Także ja upatruję nadzieję w takich ludziach jak wy. Witam Państwa w telewizji Idź pod prąd na żywo. Ze mną w studiu są Marian Kowalski, witam serdecznie, i Paweł Chojecki. Osiem lat później, 1 lutego 2016 roku, Paweł Chojecki startuje z codziennym programem w IPP TV poświęconym komentowaniu bieżących tematów. Oglądalność na żywo nierzadko jest w światowej czołówce serwisu YouTube. Programy mają zasięgi od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy widzów. Znakiem rozpoznawczym pastora staje się wymachiwanie przed kamerami Nowym Testamentem, którego od tamtej pory IPPTV rozesłała po całej Polsce już wiele tysięcy egzemplarzy. Idź pod prąd staje się oddolną organizacją patriotyczną. To już nie tylko gazeta, telewizja czy portal internetowy. To środowisko ludzi rozsianych po całym świecie, którym w sercu głośno grają wolność i Polska i którzy dla tych wartości są w stanie poświęcić swoją energię, czas i fundusze, bowiem IPP to medium utrzymujące się nie z podatków ani państwowych dotacji, ale ze wsparcia swoich widzów. To dzięki Wam to studio, to dzięki Wam coraz szersza oferta programowa, to dzięki Wam nasze marzenia o produkcji chrześcijańskich wartościowych filmów. Chociaż ukończył Politechnikę Krakowską, a nie seminarium teologiczne, obecnie jego kazań co tydzień słucha kilka tysięcy osób. Jest zaangażowany w zakładanie kościołów, nadzoruje powstawanie ponad 20 wspólnot w Polsce i wśród Polonii za granicą. Jego celem jest powrót do dobrych tradycji Rzeczpospolitej Złotego Wieku z czasów protestanckiej reformacji, kiedy to Biblia stanowiła punkt koncentracji polskiej elity, a wolność i tolerancja były na najwyższym poziomie w naszej historii. Chce to osiągnąć poprzez dotarcie do Polaków z Ewangelią Jezusa o darmowym zbawieniu. Pastor Chojecki zainicjował projekt Mega Kościół czyli inicjatywę mającą na celu ewangelizację Polski opartą na czterech filarach – silne kościoły lokalne, nowoczesne media, chrześcijański uniwersytet i chrześcijanie w polityce. Motto jego służby to – żarliwość o dom Twój pożera mnie z Ewangelii Jana, rozdział drugi, werset 17. 